హలో హాయ్ కేవలం ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే బంగారు భవిష్యత్తు ఉంది అని అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటు ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్లో కూడా ఏ స్ట్రీంలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగం వస్తుంది అని నిరూపిస్తుంది ఎస్వి ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వీళ్ళు చాలామందికి శిక్షణ ఇవ్వటమే కాకుండా ప్లేస్మెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ద ఫౌండర్ చైర్మన్ డైరెక్టర్ సుధీర్ రెడ్డి పోచంపల్లి ఆఫ్ ఎస్వి ప్రొఫెషనల్స్ ఆన్ మై స్పెషల్ సిరీస్ ద చీఫ్ స్టోరీ ఓన్లీ ఆన్ ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్ Hi Sudhir Edgar, how are you? Hi ma'am, I'm doing good. How are you? Great Andy. Yeah. Yeah, Andy, I'm so happy to know that one day of the day, you have to be an organization for the graduates and you have to be an organization for the graduates. So, it's very interesting. And te, of course, చాలా మంది ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి అనగానే ఒక్కసారి వెంటనే ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా నీరు గారిపోతారు ఇంకా వీళ్ళు పాపం వీళ్ళకి ఇంకేమి లేదు ఫ్యూచర్ ఒక భవిష్యత్తే ఉండదు ఇంకేదో చిన్న చితక ఉద్యోగాలు చేసి బతికేయాలి అన్న ఒక ఒక నోషన్ సో దాన్ని మీరు ఎలా అసలు బ్రేక్ చేశారండి అంటే మీకు అసలు ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది ఐ ఆమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బీకామ్ మేడం సో ఎప్పుడైతే నేను బీకామ్ కంప్లీట్ చేశానో సో జాబ్స్ కోసం సర్చ్ స్టార్ట్ చేశాను So, 2006-07. So, I hope you are going to meet the jobs in Telugu. So, I hope you are going to meet the jobs in Telugu. So, I hope you are going to meet the jobs in Telugu. So, in the time, you are going to meet the jobs in Telugu. So, you are going to meet the jobs in Telugu. So, you are going to meet the jobs in Telugu. So, you are going to meet the jobs in Telugu. So, I realized that I don't have any MBA. So, I don't have any MBA. So, I don't have any MBA. So, my parents have fired me. I started MBA. So, my MBA was completed in Guru Nanak. So, after that, I was completed in Guru Nanak. మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ హంటింగ్ సో ఐ గాట్ లైక్ యూనో డిస్టెన్షన్లో పాస్ అయ్యాను నైంటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ బట్ కంపెనీస్కి వెళ్ళేసరికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే రిజెక్ట్ అవుతున్నాను అసలు ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతున్నాను సో కాలేజీలో నేర్పించిన థియరీకి అండ్ ప్రాక్టికాలిటీలో వచ్చిన మా ఇక్క కంపెనీస్లోకి వచ్చేసరికి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సో డైరెక్ట్ ఒక హెచ్ఆర్ రౌండ్కి వెళ్ళడం ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం వెళ్ళడం సో అప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఆల్ టుగెదర్ సో మన ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు అనే సిచ్యువేషన్తో అందరం ఆల్ టుగెదర్ మెటీరియల్ స్టార్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్యూనికేషన్ ఒక కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అంటున్నారు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ లైన్ మేనేజర్ రౌండ్ అంటున్నారు ఒక కంపెనీకి వెళ్తే వాయిస్ అండ్ వర్స్ అంటే అంటున్నారు ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రౌండ్ మాకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది మేడం సో మీరు నమ్మరు షూ సరిగేలాగా హైటెక్ సిటీ చుట్టూ తిరిగిన సో అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ విత్ లైక్ యూనో కంపెనీస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ ఇన్ అస్ అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే మేడం ఎలా అయినా సరే మనకంటూ ఒక స్పెషాలిటీ కోర్స్ అనేది ఒకటి ఉండాలి సో ఐ గాట్ అ జాబ్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ లైక్ నాకు ఒక వెబ్ ప్లాంట్ అనే కంపెనీలో వచ్చింది దాని తర్వాత నాకు జెన్ ప్యాక్లో వర్క్ చేశాను దాని తర్వాత అగైన్ ఐఎమ్ లైక్ యూనో డెలాయిట్లో వర్క్ చేశాను దాని తర్వాత యూరప్ వెళ్ళాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో లైక్ నాకు ఉండే సపోర్ట్ ప్రకారం నేను చేశాను మేడం సో దాని తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాలాగానే చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్నారు ఈ సిచ్యువేషన్ సో సొసైటీలో బయట ఎక్కడ చూసినా సరే లైక్ నా దగ్గరికి నేను మామూలుగా ఇంట్లో ఉంటుండే హిమాయత్ నగర్లో ఉంటుండే అక్కడ మా దగ్గరే ట్యూషన్కి వస్తుండే ఇద్దరు సో వాళ్ళు చాలా సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సరే చేద్దాంలే ఒక ట్యూషన్ అయితే చెప్దాం అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశా సో స్టూడెంట్ నేమ్ శ్రీకాంత్ అండ్ శ్రీలత సో దే ఆర్ ఫ్రమ్ మల్లాపూర్ నుంచి వస్తుండే వాళ్ళిద్దరికి నేను ట్రైన్ అప్ చేస్తాను ట్రైన్ అప్ చేసిన తర్వాత షీ ఈస్ మ్యారీడ్ సో తనకి ప్రాపర్గా గైడ్ చేసి తనకి మంచి ప్లేస్మెంట్ చేశాను షీఈస్ నౌ ఎర్నింగ్ ఎ టెన్ ల్యాక్స్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్ సో అలా అప్పుడు నాకు ఏదైతే ఆ మోటివేషన్ ఉందో ఆ మోటివేషన్తో నా ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఆల్ టుగెదర్ సో ఎంబీఏ ఫ్రెండ్స్ నా వాట్ ఎవర్ ఇన్ మై ఇన్స్టిట్యూట్ సో వేర్ ఎవర్ మీరు చూస్తున్న పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్ టుగెదర్ మై ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ఫ్రెండ్స్తోనే ఆల్ టుగెదర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఇలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మేడం సూపర్ వెరీ గుడ్ బట్ ఒక విషయం చెప్పండి జనరల్గా చాలామంది నీరు గారిపోతుంటారు అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేయకపోతే ఇంకా మనకి ఫ్యూచరే లేదు అని అనుకుంటారు యాక్చువల్గా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో ఇంటర్వ్యూయింగ్ స్కిల్స్తో ఆ సఫర్ అవుతున్నారు వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మాస్టర్స్
చాలా మంది బట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే వాళ్ళది ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కాదు కాబట్టి మీకు ఇక్కడికి రావటానికి అంటే ఇలాంటిది ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ పెట్టాలి అని అనిపించటానికి అన్నేళ్ళ మీ కెరియర్ ని మీ మీరు మీ మీరు చదివిన చదువుని మీ సంపాదనని మొత్తం వదులుకొని రావటం అనేది అది మీకు రిస్క్ అనిపిలేదా అంటే మీరు చేసేది గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసం గ్రాడ్యుయేట్స్ అని తక్కువ చేయటం కాదు ఇక్కడ అంటే వాళ్ళకి ఎంఎన్సీలో తెప్పియాలంటే అది ఒక పెద్ద టాస్క్ ఇట్స్ ఎ రిస్కీ అఫైర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో మరి మీరు అంటే ఇవన్నీ వదులుకొని ఎట్లా వచ్చారు మీ ఫ్యామిలీ ఎలా సపోర్ట్ చేసింది ఎస్ మ్యామ్ సో ఇనీషియల్ గా నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మ్యామ్ సో నేను జాబ్ చేస్తుండే డెలాయిట్ లో వర్క్ చేస్తూనే నా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ తీసుకున్నా సో నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఐ వుడ్ టేక్ కేర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్స్ దెన్ ఐ అటెండెడ్ టు మై ఆపరేషన్స్ సో చేస్తూ అలా ఫైవ్ ఇయర్స్ రన్ చేశాను దాని తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్కి అందరికి మా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఫ్యామిలీస్ పరంగా కూడా వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు వీళ్ళు పడుతున్న కష్టానికి ఖచ్చితంగా వీళ్ళు రిజల్ట్ తీసుకొస్తున్నారు దాంతోపాటు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు కదా మేడం సో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఇంటికి రావడము సో డెఫినెట్గా ఆ థింగ్స్ ఆల్ పాజిటివ్ నేచర్ అనేది మాకు అందరికీ ఎనర్జీని ఇచ్చింది ఓకే సో నా ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా సర్వీస్ సో ఎవరైతే మా ఫాదర్ ఈజ్ లైక్ యూనో ఫార్మర్ మా మామయ్య వచ్చేసి ఆర్మీ మ్యాన్ సో అలాగే మై వైఫ్ షీ ఈజ్ ఇన్ టు హెల్త్ కేర్ సో ఇలా ఆల్ టుగెదర్ సర్వీస్ దానితో పాటు నాకున్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేజర్ కొండారెడ్డి గారు సో హీఈస్ ఫ్రమ్ గుంటూరు ఈవెన్ దెర్ ఈస్ నో ప్లేస్ వేరియేషన్ ఫస్ట్ నుంచి ఒకటే కంటిన్యూ చేసాం సో నాకున్న మేజర్ పిల్లర్స్ లో కొండారెడ్డి గారు వరుణ్ రెడ్డి అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రవీణ్ సో వీళ్ళు నాతో ఫస్ట్ నుంచి జర్నీ ఎలా అయితే స్టార్ట్ అయిందో అలానే కంటిన్యూ చేస్తున్నాము అవర్ మేజర్ మోటో ఈస్ దట్ గివ్ ఏ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దట్ మీన్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ మీరు అడగచ్చు సో నిజంగా కాలేజెస్ ఇవ్వట్లేదా సుధీర్ మీరు ఇస్తారా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ద థింగ్ ఈస్ దట్ కాలేజెస్ లో సో సింపుల్ ఐ కెన్ సే ఇన్ సింపుల్ వర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ అ సర్టిఫికేషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ సే ప్యాషన్ ద మేజర్ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొఫెషన్ మేమ్ సో వాళ్ళు ఏది చదువుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ బీకామ్ చేస్తున్నారు ఎంబీఏ చేస్తున్నారు ఫైనాన్స్ చేస్తున్నారు వై దే ఆర్ డూయింగ్ బికాస్ దే వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ టు ద ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ అబౌట్ వెదర్ ఎస్ఏపీ ఆర్ ఒరాకిల్ ఆర్ సేల్స్ ఫోర్ ఏదైతే టూల్స్ ఉన్నాయో ఈ టూల్స్ అన్నింటిలో దే ఆర్ ద యూజర్స్ కరెక్ట్ సో దే నీడ్ టు వర్క్ సో దానికోసమే మన ఈ కోర్స్ అనేది డిజైన్ చేసాం మేము సో ఇప్పుడు మీరు ఎస్వి ప్రొఫెషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు యాక్చువల్ గా చేసేది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ప్రొఫైల్ లైక్ అంటే మీరు ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ కి ఎలాంటి శిక్షణ ఇస్తారు అండ్ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకి ఎలాంటి అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ లో శిక్షణ పొందాలి అంటే వాళ్ళకు ఉండాల్సిన మెరిట్స్ ఏంటి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయితే చాలు అంతే ఎనీ ఎనీ స్ట్రీమ్ సో ఎనీ స్ట్రీమ్ మీన్స్ బీకామ్ బీబీఏ ఎంబీఏ ఎంకామ్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ వాళ్ళకి సంబంధించినంత వరకు మనం డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి బట్ మెయిన్ మేజర్ గా ఫోకస్ చేసేది మాత్రము ఫైనాన్స్ అకౌంటింగ్ అనే ఈ టూ థింగ్స్ సో దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి మేడం ఎందుకంటే వేర్ ఈ ట్వెల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూసింది ఏంటంటే మొత్తం ఈ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ ని ఫోర్ కేటగిరీస్ కి డివైడ్ చేస్తాం ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్యాక్ట్ Okay. F means finance and fund accounting. Mm. A means accounting and auditing. T means technology and uh, taxation. Mm. A means auditing and advisory okay. services. These okay. e four things are in time. These four things are more than 100 departments. They are working. Mm-hmm. But mm-hmm. in India, lo, like, even in Hyderabad, there are many people who are doing this. So, they are doing this domestic company. They are doing this domestic company. They are doing this in hospitals. Ila set out. but that is not bcom candidates yeah. kuda so that is what i can say uh, my sv professional sentence is that convent to corporates so this is the uh, major motto okay, okay okay so big four avani ed avani so we are going ahead for this one so ante miru focus is on accounts finance and finance majorly major హెచ్ఆర్ కూడా ఉందండి ఎస్ హెచ్ఆర్ హెచ్ఆర్ ఆల్సో సో వరుణ్ రెడ్డి హీస్ అ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ హెచ్ఆర్ సో హీ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ కన్సల్టింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెచ్ఆర్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ పేరోల్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లైంట్స్ కి కూడా మేము సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాము దాంట్లో మనకి హెచ్ అండ్ ఆర్ బ్లాక్ ఉంది అలాగే మేము డిఫరెంట్ గా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ తో పాటుగా ఈవెన్ వెల్స్ ఫార్గో లాంటి కంపెనీస్ కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తాం ఓ
పాస్ అయితే చదిపోతుందా సర్టిఫికేట్స్ అనేవి కార్పొరేట్స్ లో ఎంఎన్సీస్ లో ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ వరకు అంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో వేర్ యూ సెట్ టీసీఎస్ అనే కంపెనీ దాంట్లో ఏంటి అంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ లేకపోతే దే విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టీసీఎస్ బట్ ద కంపెనీస్ వేర్ యాజ్ అదర్ అదర్ దెన్ టీసీఎస్ ద మాక్సిమం కంపెనీస్ విల్ లైక్ యూనో లుక్ అబౌట్ స్కిల్స్ ఇచ్చారు ఓకే ఓకే సో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పాస్ అవుతే చాలు ఎస్ మ్యామ్ మీరు అండ్ ఎన్ని నెలలు శిక్షణ ఇస్తారు ఎందులో ఎందులో శిక్షణ ఇస్తారు రోజుకి ఎన్ని గంటలు ఇస్తారు సో ఇది ఏంటంటే ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటేనండి ఇప్పుడు పిల్లలు ఎట్లయిపోయారంటే టెన్త్ అయిపోతున్నా అమ్మ ఇంకొక ఐదేళ్ళు సరిపోతుంది చదివేస్తే ఇంకా నాకు లైఫ్ లాంగ్ చదువుకోక్కర్లేదన్న ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన మళ్ళీ చదివించటం మళ్ళీ వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి చదివించటం అంటే దే దే లైక్ యూనో నో నాట్ మోర్ అగైన్ అగైన్ స్టడీంగ్ అని అనుకుంటారు సో వీళ్ళకి అంటే మీ మీ శిక్షణ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది సో దీనికి ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఒక స్టూడెంట్ బీకామ్ కంప్లీట్ చేశాడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో సో తన సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేసరికి ఇంకొక మొన్న జూన్ లో కంప్లీట్ సో ఎగ్జామ్ రాసేసారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాంలే సో సర్టిఫికేట్స్ రావడానికి అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది త్రీ మంత్స్ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఒక జాబ్ చూసుకో బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చూసుకోరా వీళ్ళు జాబ్ చూసుకుని ఎక్కడ చూస్తున్నారు సరే చేస్తున్నారు ఎక్కడ నౌకరీలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు సో లింక్ డిన్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ పోస్టింగ్స్ ఆర్ డన్ బట్ నౌకరీ లింక్ డిన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటాతో అంత ముందు ఉన్న వాళ్ళతోనే రెండిపోయి ఇప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద క్యూ ఆ క్యూ వచ్చేసరికి ఇంకో కారణం ఇవ్వడు సో అలా కాకుండా ఇంకో కొంతమంది కేటగిరీ ఉంటారు లోకల్లో అక్కడే ఏదైనా చిన్న చిన్న జాబ్ ఏది ఉంటే అకౌంటెంట్ జాబ్స్ ఇలాంటివి చూసుకుంటారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తెలియకుండానే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వేస్ట్ అవుతుంది సో వాళ్ళు రియాలిటీ తెలుసుకొని అరే మనకి కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి ఎంఎన్సీలో మనం కూడా వర్క్ చేయొచ్చు అనేసరికి అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తారు సార్ నేను ఏం చేయాలి సార్ నేను ఇక్కడ ఈ చిన్న కంపెనీలో వర్క్ చేశాను సార్ నేను ఇక్కడ దీంట్లో పని చేశానని చెప్పి సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా తెచ్చుకోరు చాలా మంది టర్మినేట్ అవుతారు ముందులోనే సో వాళ్ళు ఎలా అంటే అరే ఇంకా నాకు వన్ మంత్ శాలరీ వచ్చిందో టూ మంత్స్ శాలరీ వచ్చింది అయిపోయింది అనుకుంటారు బట్ వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకు పిఎఫ్ అనే ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది ఆ అకౌంట్ తోని బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది మళ్ళీ ఎంఎన్సీ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ అవుతారు మీ కెరీర్ అక్కడ స్టాప్ సో దర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వేర్ దే మ్యామ్ సో అందుకే స్టూడెంట్ కంప్లీట్ అవ్వగానే చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ లైక్ మనం బీకామ్ కానీ ఎంబీఏ కానీ వీళ్ళ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఒక ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళని గైడెన్స్ చేయగలిగితే అంటే ఇప్పుడు ఏంటి సో వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేసిన దల్ల మెమోరీ వర్క్ దే విల్ నాట్ ఇన్ టు కమ్యూనికేషన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు లైక్ మేకింగ్ ఆఫ్ అనే అటెండింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు టెక్నాలజీ సైడ్ సింపుల్లీ మార్క్స్ కోసం చదవాలి చదివిన దాన్ని ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి బట్ రియాలిటీలోకి వచ్చేసరికి ఒకసారి ఒకసారి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ రీసెంట్లీ ఐ సా దట్ ఆర్టికల్ మీరు విప్రో ముందు రెండు కిలోమీటర్ లైన్ స్టూడెంట్స్తో నిల్చొని ఉందన్నారు ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో చెప్పండి మేడం సో దట్ ఈస్ అ రియాలిటీ యా సో ఇప్పుడు మరి మీ స్టూడెంట్స్ మీరు ఎట్లా ఇస్తారు శిక్షణ హౌ ఇస్ ఇట్ డన్ అంటే ఎన్ని నెలలు ఉంటుంది అది మనకి టూ మంత్స్ మేము ఇక్కడ మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కోర్స్ టూ మంత్స్ ఏ స్టూడెంట్ కైనా ఏ స్టూడెంట్ కైనా బట్ కాకపోతే దీంట్లో క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఓకే ఆల్రెడీ కమ్యూనికేషన్ బాగుంటుంది ఎంతో కొంత సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటుంది ఆ క్యాండిడేట్ ని విత్ ఇన్ వన్ వీక్ టూ వీక్స్ లోనే వాళ్ళకి చెప్పేస్తాం బాస్ యు ఆర్ రెడీ అని ఎస్ యు ఆర్ రెడీ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ కేర్ సో జస్ట్ యూ కెన్ గో ఓకే సో టూ మంత్స్ ఉండాలనేది ఏం లేదు మనం క్యాండిడేట్ ని ఎంత తొందరగా ప్లేస్ చేస్తే అంత తొందరగా స్టూడెంట్ సాటిస్ఫైడ్ వీ సాటిస్ఫైడ్ వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ వండర్ఫుల్ అండి ఫర్ మీ ఎందుకంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్ వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ అయినా వాళ్ళకి తెలివి ఉన్నా స్కిల్స్ ఉన్నా కూడా ఎట్లాగైనా టూ మంత్స్ కోర్స్ చేయాలి ఫర్ మనీ అంటే సర్టిఫికేట్ తీసుకునే వెళ్ళాలి నుంచి అంటారు ఇక్కడ అలా ఏం లేదు మేడం ఎందుకంటే క్యాండిడేట్ దగ్గర వర్త్ ఉన్నప్పుడు వై వై వీ వా
సో మనది ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనే మన బేస్ మీద రన్ అవుతుంది మేడం బికాస్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్లో వీళ్ళు నేర్చుకునేది ఏంటి అంటే జిఎస్టి సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి ఎలా జరగాలి ఇండియన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్లో ఉంటుంది బట్ రియాలిటీకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు వెన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ సో యూరప్ క్లయింట్స్ అయినా యుఎస్ క్లయింట్స్ అయినా కెనడా క్లయింట్స్ అయినా వీళ్ళు చూసేది ఏంటి అంటే ద ట్యాక్సేషన్ పార్ట్ అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సో ఆ ట్యాక్సేషన్ పార్ట్ అర్థం అవ్వాలి సో అర్థం అవ్వాలంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం లైక్ కమ్యూనికేషన్ వైజ్ తీసుకుందాం ఒక క్యాండిడేట్కి కమ్యూనికేషన్ లేదనుకోండి సో వాళ్ళు అసలు హెచ్ఆర్ రౌండ్ క్లియర్ చేయలేరు సో అందుకు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము సో హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఏంటి అసలు హెచ్ఆర్ థింగ్స్లో ఏమేం కవర్ చేయాలి ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా పిల్లలు మాట్లాడితే కంపెనీస్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి సో యాటిట్యూడ్ని కూడా చెక్ చేస్తాయి కంపెనీస్ దే విల్ నాట్ డైరెక్ట్ లివర్స్ యువర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ గుడ్ అనేది ఉండదు సో యాటిట్యూడ్ని చెక్ చేస్తారు సో యాటిట్యూడ్తో పాటుగా వాళ్ళకి ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు వాయిస్ అండ్ వసెంట్ ఉంది బిగ్ ఫోర్ కంపెనీస్ లైక్ డెలాయిట్ కేపీఎంజి ఈఎన్ వైల్ అండ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి మ్యామ్ దీంట్లో వాయిస్ అండ్ వసెంట్ అనేది క్రాక్ చేయకుండా ఈవెన్ దే విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హెచ్ఆర్ కంపెనీ కూడా జస్ట్ ఫస్ట్ రౌండ్ కూడా వెళ్ళలేరు సో ఫస్ట్ కేటగిరీలో మన ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ స్టాండర్డ్స్లో మనం ఫస్ట్ నేర్పించే కేటగిరీ ఈజ్ కాల్డ్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ వన్స్ హెచ్ఆర్ కంప్లీట్ కాగానే ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన మీకు ట్యాక్సేషన్ అనే పార్ట్ చెప్పాను అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రాపర్ అకౌంటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్కిల్స్ అలాగే ట్యాక్సేషన్ స్కిల్స్ దాంతో పాటుగా ఓవరాల్గా వాళ్ళకి ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎస్ఏపి ఉంది ఆల్సో సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది ఇవి ఎలా రన్ అవుతున్నాయి వాళ్ళకి మొత్తం కోర్సు నేర్పియం మళ్ళీ టెక్నాలజీకి తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే ఈ పిల్లల్ని టెక్నాలజీకి తీసుకెళ్ళి కన్సల్టెంట్ సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తామంటే అంటే అసలు ఈ కోర్స్ లో దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటాం వన్స్ హెచ్ఆర్ కంప్లీట్ అయ్యిందంటే మేడం లైన్ మేనేజర్ రౌండ్ అని ఉంటుంది ఏ కంపెనీలో అయినా మన ఎంఎన్సి కంపెనీస్ లో ఈ లైన్ మేనేజర్ రౌండ్ ఏం చెక్ చేస్తారంటే ఆల్రెడీ స్క్రీనింగ్ ఈస్ డన్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ హీ డోంట్ వాంట్ టు చెక్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ he want to check about their capabilities in subject yeah so okay asal subject enti ee person ki entha varaku oka project mba person unnadu project complete chestaru chaala mandi one all project ante fake project sir ani cheppestaru 1000 rupees amir pet antaru <laughs> so example i can say so yeah. fake ani cheppagane done so it's almost closed పిల్లలకి తెలియని విషయం ఏంటంటే నేను ఫేక్ అని చెప్తే ఏం కాదు లేని ఎందుకంటే నన్ను క్వశ్చన్స్ అడగరు అనుకుంటారు ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉండి ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం ఎనలైజ్ చేసి చెప్పగలుగుతామో అప్పుడు వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఏంటంటే కంపెనీలో కూడా నాకు ఈ పర్సన్ ప్రాపర్ అప్రోచబిలిటీ ఇవ్వగలుగుతాడు ప్రాపర్ అకౌంటబుల్గా ఉండగలుగుతాడు రిజల్ట్ నాకు బాగుంటుంది అనేది చూస్తారు సో అందుకే సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సెకండ్ పాయింట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెక్నికల్ పార్ట్ సో మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో ఈవెన్ ఎక్సెల్ సో ఇప్పుడు మనం బయట చూసినట్టు మామూలు అవును మేడం ఎస్ ఇప్పుడు చాలా చార్ జీపీటీ అని చెప్పి అడ్వాన్స్డ్ ఏ టూల్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా మన దగ్గర అంటే రూరల్ ఐఆర్ నాట్ టెలింగ్ ఇన్ టు యువర్ రైట్ అండి అంటే జనరల్ గా ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో ఒక వర్డ్ వరకు తెలుసుకుంటారు కానీ అది కూడా సో దాంట్లో కూడా రిజ్యూమ్ లో ఏమని పెడతారు ఐ నో ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని పెడతారు రైట్ రైట్ సో ఇఫ్ యు నో ద ఎంఎస్ ఆఫీస్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ వర్క్ అండ్ కరెక్ట్ डेफिनेटली దే కెన్ సో గాట్ దట్ ఈస్ ద అగైన్ ఈఆర్పి సిస్టం వైజ్ గా కూడా వాళ్ళకి బేసిక్ ఎస్ఏపి సో వాళ్ళు ట్యాలీ నేర్చుకుని ఉంటారు ఆ టాలీలో కూడా ఏం చేస్తున్నాం మనం అసలు జిఎస్టీ సెట్లు ఉంటాయి వీటి థింగ్స్ ఏమి ఉంటాయి అనేది చెప్తాము ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ దర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఇప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వాళ్ళు మేజర్ ఫోకస్ మీరు చదువుకుంది ఇండియన్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ అబౌట్ ద థింగ్స్ అనే దాని మీద చేస్తారు అందుకే మనకి ఈఆర్పి సిస్టమ్ మీద కూడా టెక్నికల్ పార్ట్ లో కూడా నాలెడ్జ్ ఉంటే కంపెనీస్ ఈజీ అవుతుంది సో ఇలా ఆల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సో మనకి కమ్యూనికేషన్ అనేది ట్వంటీ టూ డేస్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఈ టూ మంత్స్ లోనే ఇవన్నీ ఆల్ కేటగిరీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈజ్ స్పెషాలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ కోర్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈవెన్ లెక్చరర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ని డివైడ్ చేశాను ఎక్స్పర్ట్ ఉన్న పర్సన్ చెప్పాలి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ అని చెప్పాలి మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో చెప్పే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అట్లీస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంఎన్సి లో ఉంటేనే తీసుకుంటాం ఓ అంటే ఇప్పుడు మీ ఆర్గనైజేషన్ లో కోర్ మె
సో బేసిక్ గా ప్యాకేజ్ విషయానికి వచ్చేసరి మేము కంపెనీ వైజ్ ఉంటుంది సరే సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వెల్స్ ఫార్గో తీసుకోండి వెల్స్ ఫార్గో అనే కంపెనీ స్టార్టింగ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు డెలైట్ తీసుకోండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తుంది ఎస్ఎన్పి క్యాపిటల్ అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క థింగ్స్ బట్ మాక్సిమం క్యాండిడేట్స్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది బేసిక్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అది మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు వెళ్తుంది ఫ్రెషర్స్ అయితే అయితే వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఆల్రెడీ డొమెస్టిక్ కంపెనీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మా దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళకి మేము ఎయిట్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ కూడా ఇప్పిస్తాం సో ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ లో చేసి వాళ్ళకి ఎంఎన్సీకి వెళ్ళడానికి ఏంటి ప్రొఫైల్ మ్యాచ్ అవ్వదు ఎందుకోసం డొమెస్టిక్ నాలెడ్జ్ వరకే ఉంటుంది సో వాళ్ళని అప్గ్రేడ్ చేసి వాళ్ళకి మన ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేట్ యాడ్ చేసి రెజ్యూమ్ లో పెట్టడం వల్ల ఇంకొంచెం దే విల్ గెట్ ఈజీ ప్లేస్మెంట్ కానీ చాలా మంది అంటే చాలా మంది అనలేనండి కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే అబ్బా మనకి ఎందుకు ఈ శిక్షణలు ట్రైనింగ్లు ప్లేస్మెంట్లు డైరెక్ట్గా మనం డబ్బులు కట్టేసి బ్యాక్ డోర్ ద్వారా వెళ్ళిపోదాం అంత అవసరమా అన్న ఒక మైండ్ సెట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎంకరేజింగ్ దట్ అంటే ఎందుకు రా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా కట్టేద్దాం వెళ్ళి చేరిపోవాలి సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్ అండి ఇలాంటి పిల్లలకి లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉంటుందా జాబ్స్లో అండ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవటం అనేది ఎంతవరకు సేఫ్ బ్యాక్ డోర్ అనేది అసలు యాక్చువల్గా రియాలిటీ వాళ్ళు అంటే మేము చూస్తున్న రియాలిటీ ప్రాజెక్టులలో ఉండదు మేడం యాక్చువల్ అంటే చాలా మంది ఇది ఒక చిన్న ఐ కెన్ సే మెత్ అనుకోవచ్చు సో బికాస్ రియాలిటీలో చూస్తే బ్యాక్ డోర్ ఎలా అంటే వాళ్ళు వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ పే చేస్తారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కేసుల్లో ఫెయిల్యూర్సే ఉంటాయి అవునా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజెస్ కేసెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్ వీళ్ళు ఊరికైనా ఎట్లా అపోహ అన్నట్టు అరే నేను కడితే మనీ వచ్చేసి జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఎవరికో వచ్చింది నాకు వస్తుంది అనే దాంతో వెళ్తారు సరే రియాలిటీలో చూద్దాం ఒక పర్సన్ కి జాబ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఆ పర్సన్ డైరెక్ట్ గా ఫేస్ చేయాల్సింది ఎవరిని మేడం క్లయింట్ సో కమ్యూనికేషన్ లేకుండా మనకి టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకుండా క్లయింట్ తో ఏం మాట్లాడతాడు మేడం నేను డబ్బులు గట్టి వచ్చాను దెన్ యూ కెన్ గివ్ ఆపర్చునిటీ అంటాడు సో క్లయింట్ విల్ నాట్ ఎంకరేజ్ ఈవెన్ ద కంపెనీ ఒకవేళ ఈ పాత కనుక ఎక్కడైనా తెలిసింది అంటే కనుక ఆ పర్సన్ తో పాటుగా రిఫర్ చేసిన పర్సన్ జాబ్ కూడా పోతుంది సో కంపెనీ సార్ దీన్ని ఇంటిగ్రిటీ అంటారు మేడం ఈ ఇంటిగ్రిటీలో మోమాటమే ఉండదు మేడం డైరెక్ట్ అది సో అందుకే మేడం పేరెంట్ పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఇక్కడ పెంచాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ పర్సన్ స్కిల్ ని పెంచమానండి ఆ పర్సన్ వర్త్ అంటే ఏదైతే ఉందో ఆ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ ఏదైతే పే చేస్తున్నారు అన్నారో దానికి బదులుగా ఏదైనా మంచి కోర్స్ ఆప్ట్ చేసుకోమనండి ఎడ్యుకేషన్ మీద సపోర్ట్ ఇప్పుడు ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయ్యింది అనవసరంగా ఎక్కడో పే చేస్తూ వెళ్ళే బదులుగా ఈ పర్సన్ లోపల ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ కంప్లీట్ ఎంబీఏ బట్ ఎంబీఏ తర్వాత జాబ్ కి కొంతమందే సెలెక్ట్ అవుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటి నా దగ్గర లేనిది ఏంటి అనేది ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చెక్ చేసుకొని ఒక పేపర్ మీద పెట్టి సో ఈ స్కిల్స్ నా దగ్గర మిస్ అవుతున్నాయి సో ఈ స్కిల్స్ కావాలంటే నేను ఇచ్చాను సో ఇన్స్టిట్యూట్లకు వచ్చి పేమెంట్ చేసేని కాదు జనరల్ కొంతమంది ఓన్ ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అయ్యి కూడా సక్సెస్ అవుతుంది సో వి ఆర్ ద మెంటర్స్ ఫర్ లైక్ యూనో ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అట్లీస్ట్ అసలు మొత్తానికి లేకపోతే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన సపోర్ట్ ఉంటుంది సో అందుకోసం ఈవెన్ మా దగ్గర షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ కూడా ఉంటుంది వన్ మంత్ లోనే వర్తన క్యాండిడేట్స్ కి ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది సో అలా మేడం సో బ్యాక్ డోర్ అనేది అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపెనీస్ మీరు ఏ ఏ కంపెనీస్ అయితే ప్లేస్మెంట్లు చేస్తున్నారో అసలు అవి ఎలాంటి కంపెనీస్ ఏం కంపెనీ వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తారా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే మీరే క్యాండిడేట్స్ని పంపిస్తారా ఎట్లా ఉంటుంది అది బేసిక్గా రిక్వైర్మెంట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది మేడం ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టుగా ఒక కంపెనీలో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో మమ్మల్ని ఎందుకు అప్రోచ్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు బయట మార్కెట్లోకి వెళ్ళి హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి కాల్ చేసి ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి టెన్ మెంబర్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకునే బదులుగా నాకు ఒక కాల్ చేస్తే ఎస్వి ప్రొఫెషన్ కాల్ చేస్తే ట్వంటీ create that means they are the wonders so yeah. already prepared yes ready to cook yes. so simple ga veltaru 20 members lo 10 members select avutunnaru sv ki brand and at the same time they are doing their own job yeah so easy way of thing okay so ante companies mee daggariki raru vaallu cheptaru they will ask they will ask ante maa daggara ipudu requirement indulo undi ee department lo undi aa department lo undi maaku entha mandi kavali yes maaku requirement undi anedi
ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ ఉందా అంటే వెన్ యూ యాక్చువల్లీ సిట్ డౌన్ అండ్ థింక్ వాట్ యూ యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఏమనుకుంటారు మీరు మ్యామ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ల్యాక్స్ ఇంపార్టెంటా మీరు చెప్పిన ఇంతకుముందు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంపార్టెంటా అంటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది సో నాకు జాబ్స్ ఇంపార్టెంటా లైక్ కెరియర్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంటా అంటే నాకు కెరియర్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది సో నిజంగా నాకు అంటే గాడ్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ లైక్ ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సో నేను అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ నాతో నిల్చోవడము వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నా ఫ్యామిలీ నాకు సపోర్ట్గా ఉండడము ఇప్పటి వరకు మేము అంటే నేను ఇంక వీఆర్ ఇన్ స్టార్ట్అప్ మ్యామ్ సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇంకా మేము ఏం ఇంక సాధించలేదనే ఫీల్ అవుతున్నా వీఆర్ ఇన్ ద లైక్ యూనో వీఆర్ ఎట్ పిల్లర్స్ ఇచ్చారు డెఫినెట్గా ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు మీరు నేను ఆ స్టేజ్లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నా సో డెఫినెట్గా మేము సో ఇప్పటి వరకు అండి మీరు ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలిగారు ఇన్నేళ్లలో ఎస్వీ నుంచి ఫినాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ వైజ్గా ఒక త్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్కి ఇప్పించుంటాం వావ్ కన్సల్టింగ్ వైజ్ గా ఈవెన్ ఎస్వి ప్రొఫెషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ టు ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ వీఆర్ ఇన్ టు కన్సల్టింగ్ ఓకే ఓకే ఈవెన్ టెక్నికల్ సైడ్ అండ్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో అలా మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఇప్పుడు లైక్ ఆఫ్టర్ కరోనా ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించాము ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అటు ఇటుగా ఎస్ మ్యామ్ ఎస్ వండర్ఫుల్ అండి సూపర్ బట్ దీనికోసం మీ కష్టం అనేది ఎట్లా ఉంటుందండి అంటే హౌ మెనీ అవర్స్ యూ పుట్ ఇన్ యువర్ వర్క్ అండ్ మీ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా మేనేజ్ చేయటం కూడా ఇట్స్ యాక్చువల్గా బిగ్ టాస్క్ అంటే ఒక్కోసారి ఏమైపోతుందంటే మీరు అంటారు శిక్షణ ఇచ్చిన దాకా ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అని చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ మాట స్పెసిఫిక్గా చెప్తారు ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అని సో ఐమ్ ష్యూర్ మీరు కూడా ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అని చెప్పారు చెప్పరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పాం డే వన్ రోజు మేము స్టూడెంట్కి ఏం చెప్తామంటే ప్లేస్మెంట్ అనేది క్యాండిడేట్ వర్క్ మీదనే ఉంటుంది ముందే చెప్తాం క్యాండిడేట్కి నీకు ఏది సాధించాలో ఆ క్వాలిటీ నేను ఇస్తా బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ సో ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతా కానీ నీ ప్లేస్లో ఇంటర్వ్యూ నేను ఇవ్వాలి ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతా నీ ప్లేస్లో అబద్ధాలు చే అంటే ప్రాక్సీ లేట్లు కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మేము ఎంకరేజ్ చేయం సో క్యాండిడేట్కి క్లియర్గా చెప్తాం మేడం అందుకోసమే నేను తీసుకునే బ్యాచ్ కూడా ట్వంటీ మెంబర్స్ సో మనకి ఎంతమంది వచ్చినా మేము సిట్ ఆన్ ద లైక్ యూ ఆన్ బెయిన్ చేసి వేరే ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే క్వాలిఫై చేస్తాం ఆ స్టూడెంట్ సక్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ ఉంటారు ఎట్లా అంటే దే థింక్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు ఐఎమ్ ది బెస్ట్ అనుకుంటారు సో మీరు శిక్షణ బాగా ఇచ్చారు నేను బాగా నేర్చుకున్నాను నేను బాగా చేశాను బాగా అటెండ్ అయ్యాను ఇంటర్వ్యూ కూడా బాగా చేశాను నాకు ఎందుకు రాలేదు ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ విత్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్లా అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వన్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎట్లా హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దెమ్ బికాస్ వీళ్ళు బ్యాడ్ మౌతింగ్ చేస్తే ఆర్గనైజేషన్ క్రెడిబిలిటీ దెబ్బది ఉంటుంది సో అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాండిడేట్కి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలంటే మా దగ్గర క్వాలిఫై కావాలి సో కీ ఉంది మేడం అక్కడ దాకా పోవాల్సిన పని మేడం క్యాండిడేట్ ఎంత వర్తున్నాడో వీఆర్ మిరరింగ్ ఇట్ సో వాట్స్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వాట్స్ యువర్ థింగ్స్ మనం నేర్పించిన ఈ టూ మంత్స్ లో ఒక టెన్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం ప్రతి ఇంటర్వ్యూకి కొన్ని మిస్టేక్స్ ని కవర్ చేస్తాం ఈ టెన్ ఇంటర్వ్యూస్ తర్వాత షార్ప్ ఇట్ సో ఈజ్ రెడీ టు గో అన్నట్టే ఉంటారు సో మాక్సిమం మాకు అట్లాంటి బ్యాడ్ టాక్ అనే దాని గురించి ఉండదు మేడం పిల్లలంతా ఇక్కడ నేర్చుకున్న దాంతో వాళ్ళు కట్టే అమౌంట్ కి మేము ఇచ్చే స్టెప్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మార్కెట్ లో ఉన్న దానికి సో ఎస్వి అంటే దట్ ట్రస్ట్ మేము ఈ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో బట్ ఇప్పుడు ఈ అంటే ఈ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ లో మీరు ఒక నాలుగైదు వేల మందిని ప్లేస్ చేశారని చెప్తున్నారు మీరు అంటే బాగా సంతృప్తి పొందిన ఒక ముగ్గు నలుగురు స్టోరీస్ చెప్పండి అంటే మీరు ఎవరి స్టోరీస్ చెప్తారండి అంటే మీ స్టూడెంట్స్ అందరిలో ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ మేము ఫస్ట్ శ్రీలత అనే క్యాండిడేట్ తీసుకోండి ఓకే సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ సక్సెస్ ఇచ్చిన కిక్ ఏదైతే ఎక్కువ సైడ్ సో నాకు ఎందుకో లైక్ తను ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది మ్యామ్ సో బికాస్ హౌస్ వైఫ్ ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారు సో అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉండి కూడా ఒక పర్సన్ని ట్రస్ట్ చేసి ఒక వచ్చి నేర్చుకోవడం అనేది ఏదైతే ఉందో నాకు అప్పుడు అనిపించింది సో రియల్లీ షీ వాంటెడ్ సో ఆ థింగ్ అప్పుడు తనకు జ
సో మాక్సిమం సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే ఉండేవాడు ఆఫ్టర్ క్లాసెస్ ఓకే మేము వర్క్ చేస్తుంటే సో దట్ పర్సన్ స్టడీ సో నిజంగా ఈ అబ్బాయి చేంజ్ ఉంది ఈ అబ్బాయి దగ్గర ఏం రాదు ఇంగ్లీష్ కూడా తెలుగు లాగా మాట్లాడతాడు సో అలాంటి క్యాండిడేట్ సక్సెస్ అయినప్పుడు లైక్ ఐ సో నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మేడం సో అదే నా పార్ట్నర్స్ కూడా ఎప్పుడు సో ఈ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ ఎమోషనల్ బికాస్ మేము కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి వచ్చాను కదా మేడం సో జాబ్స్ కోసం తిరిగి తిరిగి చూస్తూ చూస్తూ సో ఒక జాబ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది జాబ్ ఎంత మన ఫ్యామిలీ ఎంత మనకు అన్ని థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు యాక్చువల్గా ఒక నాలుగైదు వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించారంటే అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ వేసుకోండి ఫ్యామిలీలో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఒక పదిహేను ఇరవై వేల మంది లో నవ్వులు పండిస్తున్నారు అనమాట దే ఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ గాడ్ గ్రేస్ యా ఐ నో బట్ ఏదైనా ఛాలెంజ్ అని అనిపిస్తే అదేంటండి అంటే ఇన్నేళ్లలో జర్నీలో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రాక్ దీన్ని మాత్రం మేము అధిగమించాలి ఇది చాలా ఛాలెంజ్గా ఉంది మాకు దిస్ ఈజ్ లిటిల్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ అస్ అని అనిపించేది సిచ్యువేషన్ కానీ విషయం కానీ ఏంటి అసలు మేడం ఇక్కడ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే బీకామ్ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలుగుతున్న నిజంగా మనం బీటెక్ బీ ఫార్మసీ ఎందుకంటే వీళ్ళు బీటెక్ వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు చాలా అంటే చాలా మంది ఉన్నారు నిజంగా వాళ్ళకి మనం ఒక ఆపర్చునిటీ కలిగించగలిగితే ఇలా అనే థాట్ నాకు వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ సో ఓకే ఇఫ్ ఆల్ గోస్ వెల్ యా ఫీజు కట్టి శిక్షణ తీసుకొని ప్లేస్మెంట్ల కోసం వచ్చే వాళ్ళకే మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారా లేకపోతే అటు కటిక పేద విద్యార్థులు ఎవరికైతే నిజంగా చదువుకోవాలి వాళ్ళకు ఉద్యోగం కావాలి చాలా నీడ్లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ డబ్బులు కట్టుకోలేరు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మీరు ఏమైనా మీ ఆర్గనైజేషన్ ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎస్ మ్యామ్ సో అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి లైక్ ద హోమ్ ఫర్ ఆర్ఫన్ స్టూడెంట్స్ అని అలాగే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి మేడం ఆర్ఫన్ స్టూడెంట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు సో మేము ఎవ్రీ ఇయర్ మా బ్యాచ్లో నుంచి టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పిల్లలు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయితే దాని డైరెక్ట్లీ కమ్ అవర్ హియర్ సో ఇక్కడ చెర్లపల్లిలో ఉంది ద హోమ్ ఫర్ ఆర్ ఫన్ స్టూడెంట్స్ సో దట్ ఈస్ సో వాళ్ళు ఇక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తారు మీరు వాళ్ళని ట్రైన్ చేయాలి ప్లేస్మెంట్ సో మా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయితే మేము ఎస్వీకి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ నుంచి జాబ్ వచ్చేస్తుంది మాకు మా కెరీర్ విల్ బి సెట్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళి హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటారు దట్ వుడ్ బి గుడ్ లైక్ ఒక ఇప్పటి వరకు ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ చేసాం ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇనీషియల్గా మీరు ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏం ఫియర్ లేకుండేనండి అంటే ఒక పక్కన శాలరీ వస్తుంది వేరే అంటే మార్నింగ్ టైంలో అక్కడ పనిచేసి ఈవినింగ్ ఇక్కడ శిక్షణ లేకపోతే ఈవినింగ్ పని చేస్తూ మార్నింగ్ శిక్షణ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేయటము అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ప్రెషర్ సమ్టైమ్స్ ఫ్యామిలీలో ఒక్కోసారి ఒక ఒక భయం ఉంటుంది అంటే ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అండ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దానికి తగిన డబ్బులు వస్తున్నాయా సో అన్ని క్యాల్కులేషన్స్ కదండి ఎవరి ఫియర్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఫ్యామిలీలో రైట్ సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ లాస్ యువర్ వైఫ్ సో హౌ డిడ్ యూ డీల్ విత్ ఆల్ దాట్ సో రియల్లీ అంటే ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే ఆ సిచ్యువేషన్ పరంగా ఆలోచిస్తే నిజంగా ఆ టైం ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం అక్కడ నైన్ టు టెన్ అవర్స్ కంపెనీస్లో స్పెండ్ చేయాలి అగైన్ మనం మళ్ళీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాలి ఫ్యామిలీని బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆల్ టుగెదర్ ఎప్పుడైతే చూసినా అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే భయం వేస్తుంది బట్ అప్పుడు యద్భావం తద్భవతే అంతేనా దట్స్ ఇట్ సో నా నా పెద్ద ఆయన మెంటర్ ఉంటారు ఒక ఆయన లైక్ నరసింహారెడ్డి గారు మా మామయ్య సో చెప్తా ఉంటాడు మైండ్ ఒక ట్వంటీ అవర్స్ వర్క్ చేయగలుగుతుంది సుధీర్ సో జస్ట్ గో ఇట్ దిస్ ఈజ్ అ ఏజ్ లైక్ ఆ వర్డ్స్ నాకు బాగా ఇన్స్పిరేషన్ ఎప్పుడు నా మెంటర్ ఇండైరెక్ట్లీ రైట్ అంటే మీకు ఉండొచ్చు ఆ మెంటల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఫ్యామిలీ అందరికి ఉండాలంటే అది కష్టం కదా వాళ్ళని ఎలా మోటివేట్ చేశారు మీరు మా వైఫ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ సో షీ సైడ్ నేను చేస్తున్న వర్క్కి చూసింది సో తనకి అర్థమైంది హీఈస్ అ యూనిక్ పర్సన్ సో ఈ కంపెనీస్లో ఇలానే ఉంచి ఉంచడం కంటే తనని బయట ప్రపంచంలో వదిలేస్తే ఈ విల్ డూ మెరాకిల్స్ అనేది నమ్మింది సో తను చెప్పండి మేము సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ వర్క్ చేస్తుందని సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వైఫ్ సపోర్ట్ నాకు ఉంది అలాగే నా ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ అగైన్ త్రీ మెంబర్స్ అని చెప్పాను కదా వీళ్ళు కూడా రైట్ సో అదర్ దెన్ వీళ్ళు కాకుండా మీకు ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ ఏమైనా ఉందండి అంటే
వాళ్ళ వాళ్ళ సపోర్ట్ హెల్ప్ ఎంకరేజ్మెంట్ అలాంటివి ఏమైనా కూడా ఉన్నాయా మీకు లేదండి పొలిటికల్ గా చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నాకు పొలిటికల్ గా ఏం లేదు సుధీర్ సుధీరే నన్ను నేను నా ఫ్రెండ్స్ తోనే నేను ఎదిగాను తప్ప నాకు అట్లా పొలిటికల్ గా ఏం లేదు ఓకే బట్ మొన్న రీసెంట్లీ ఎంఎస్ఎంఈ ప్రోగ్రామ్ లో కేటీఆర్ కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు ఏమన్నారు సో గుడ్ గుడ్ జాబ్ సో సింపుల్ ఒకటే వర్డ్ గుడ్ జాబ్ అని చెప్పి సో చెప్పారు సో Yeah, that moment is very good. So, I am a dynamic leader. So, Correct. happy to feel like that. Yeah. Yeah. I think that a lot of students have faced a major problem in this day. They have faced a low confidence level, stress, job, and they have faced a tension. They have faced a lot of answers. They have faced a lot of age. So, they are like very demotivated, 100%. very disappointed, True. distressed. ఇలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎలా మోటివేట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఐ హర్డ్ మీరు ఎక్కువ మోటివేషన్ చేస్తున్నారని మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ మ్యామ్ సో బేసిక్గా ఈ కోర్సులు ఒక పార్ట్ సో స్టూడెంట్స్కి చాలా ఓ టూ ఇయర్స్ వేస్ట్ అవి త్రీ ఇయర్స్ వేస్ట్ అవి మ్యారేజ్ టైంకి వచ్చి మ్యారేజ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి మోటివేషన్స్ అనేది ఒక బూస్ట్ అప్ ఇస్తాయి సో ఒక స్టోరీ అంటే నాకు యూరోప్లో ఉన్నప్పుడు క్లయింట్ చెప్పాడు ఆ స్టోరీ ఐ వాంట్ షేర్ విత్ ప్లీజ్ 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 చెప్పండి ఒక పర్సన్ మ్యామ్ సో హీ బాన్ లైక్ ఇన్ చైనా సో తను బార్న్ అవ్వడమే ఒక సింగిల్ హ్యాండెడ్తో బార్న్ అవుతాడు సో అంగవైకల్యంతో పుట్టాడు సో బట్ పేరెంట్స్ అందరికీ మీకు తెలుసు కదండి అంగవైకల్యం అయినా ఎలా అయినా కిడ్స్ కిట్ చాలా హ్యాపీగా పెంచుతారు సో నైన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్కి వచ్చేసరికి ఆ బాబు అడుగుతాడు అమ్మ అందరిలాగా నేను లేను కదమ్మ అంటే వాళ్ళ మదర్ అండ్ ఫాదర్ చెప్తారు యు ఆర్ యునిక్ బేటా సో you are like no andar kante nu oka unique person special. be special mm. Mm. so andukosam nik ila undi don't worry nu andaru edi cheyagalutharu nu definitely cheyagalutharu ani cheptaru so appudu chaala happy ga feel avutadu so 11 years vache sariki okka sari akada vala village daggara oka like martial art jarugutha untadu oka competition jarugutha untadu aa martial art competition daggariki velthadu chusi chaala attractive ga feel avutadu tana life lo ba asalu idi nechukovali nenu నేను ఇన్ని రోజులు వేరే వాటి మీద స్పెండ్ చేశాను నా లైఫ్కి నిజంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఇది అని చెప్పి తన మదర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు అమ్మ ఐ వాంట్ టు లర్న్ దిస్ అని చెప్పేసి అంటాడు అనడంతోనే సరే బేటా నేర్చుకుందులే ఇబ్బంది ఏముంది సో ఫాదర్ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతుంది నాన్న వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతామని చెప్తుంది సో ఫాదర్ వస్తాడు రాగానే బాబుకి సో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తుంది చెప్తాడు సో బాబు నాన్న నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను నేర్చుకోవాలి మార్షల్ ఆర్ట్ ఎలా అయినా అని చెప్పేసి అంటాడు సరే రేపు వెళ్దాం రా రేపు వెళ్ళి నేను మాట్లాడతాను అని చెప్తాడు సో నెక్స్ట్ డే రోజు మార్షల్ ఆర్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు మాస్టర్కి ఉన్న సిచ్యువేషన్ చెప్తాడు మా బాబు ఇలా లైక్ ఓన్లీ వన్ హ్యాండెడ్ మ్యాన్ సో కొంచెం మా బాబుకి నేర్పిస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాడు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు మీ అందరిని చూసి అని చెప్పేసి అంటాడు కొంచెం బాబుని బ్యాక్ సైడ్ అక్కడ కూర్చోమని చెప్పు అని చెప్తాడు చెప్పి ఫాదర్కి చెప్తాడు సార్ మీ బాబు సో మీకు అర్థమైన సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మీకు బాగున్నాడు బట్ మార్షల్ ఆర్ట్కి పనికి రాడు అని చెప్తాడు ఎందుకు అంటే మార్షల్ ఆర్ట్ అనేది నాట్ ఓన్లీ అటాకింగ్ ఈవెన్ డిఫెండింగ్ సో టూ హ్యాండ్స్ ఉండాలి సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సార్ సో ఏమనుకోకండి బాబుకి మీరు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పండి అని చెప్పి పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత ఫాదర్ డైరెక్ట్గా చెప్పలేడు కదా సో చెప్తాడు బాబు అరే ఇది నీకు సూట్ కాదు నాన్న సో ఎందుకంటే ఇది చాలా హార్ష్ గేమ్ ఉంది నీకు సూట్ కాదు వేరే గేమ్స్ నేర్పిస్తా నీకు ఏది కావాలన్నా సరే సో బాబు అగ్రి అవ్వడు ఇంటికి వెళ్ళి మారం చేస్తూ ఉంటాడు నాకు ఎలా అయినా సరే నేర్చుకోవాలి నాన్న నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలమ్మా అని చెప్తాడు చెప్పిన తర్వాత ఎంత చెప్పినా తినకుండా ఉంటే చెప్తాడు ఒక మాట సో నువ్వు చెప్పాల్సిన టైం వచ్చిందేమో చెప్తున్నా నువ్వు అందరిలాగా కాదు సో నీకు చేతి లేదు సో అందుకోసం నువ్వు దీనికి సూటబుల్ కాదు సో తప్పదురా నేను చెప్పేస్తున్నాను సో ఇన్ని రోజులు నేను నీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పలేకపోయాను బట్ ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది యు ఆర్ నాట్ సూటబుల్ టు దట్ మార్షల్ ఆర్ట్ అనేది నీకు రాదు వదిలే అని చెప్తాడు చెప్పిన తర్వాత చాలా సో బాధపడతాడు పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ కూడా ఎంతైనా బాధపడతారు సో మదర్ కూడా చాలా సర్ది చెప్తుంది దట్ సో ఇంకొక త్రీ ఇయర్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్ కాంపిటీషన్కి వస్తూ ఉంటారు అక్కడికి మార్షల్ ఆర్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ విలేజ్లో వచ్చినప్పుడల్లా వెళ్ళడం మాస్టర్ని అడగడం రావడం త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా ఎలా అయినా సరే నేర్చుకోవాలని చెప్పి మాస్టర్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు అయితే మాస్టర్ ఏమంటాడంటే నేను ఈ పని చేయలేను నీకు నేర్పించాలంటే మన చైనాకి ఇండియాకి మధ్యలో ఒక ప్లేస్ ఉంది దట్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్ హిమాలయాస్ ఓకే అక్కడికి వెళ్ళు అక్కడ సాధువులు ఉంటారు కొంతమంది సో వెరీ పవర్ఫుల్ పర్సన్స్ దే క
సో పడిపోవడంతో అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి కొంచెం ఫుడ్ పెట్టి లేపి బాబు ఎందుకు వచ్చావంటే ఇట్లా ఒక మాస్టర్ని వెళ్ళడానికి వచ్చాను ఐ వాంట్ టు లర్న్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అని చెప్తాడు సరే అక్కడ ముందే ఉంది నేను తీసుకొని వదిలేస్తామని అక్కడికి వెళ్ళి గురువుగారికి విషయం చెప్తారు సో మాస్టర్ ఈ పర్సన్ ఇలా పడిపోయాడు మీకోసం వచ్చాడు అని చెప్పి ఎందుకు వచ్చావు బాబు అంటే మార్షల్ ఆర్ట్ ఓకే ఆ పర్సన్ అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు సో మెచ్యూర్ పర్సన్స్ అర్థం చేసుకోగలుగుతారు కదా సిచ్యువేషన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు సరే నేను నేర్పిస్తాను నీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ యు ఆర్ సిక్ సో నువ్వు ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా నిల్చునే స్టేజ్లో కూడా లేదు ఇప్పుడు కుదరదు సో ఒక వన్ వీక్ రెస్ట్ తీసుకో మా ఆశ్రమంలోనే ఉండి రెస్ట్ తీసుకో దాని తర్వాత నేను వన్ వీక్ తర్వాత నేర్పిస్తాను ఓకే సో మన హీరో ఎవరైతే ఉన్నారో ఊరుకోడు కదండి ఎందుకంటే ఆకలితో ఉన్నాడు సో ఇన్ని రోజుల లైక్ ఇన్ని సంవత్సరాల థింగ్ కేమ్ ఇన్ టు ద మైండ్ సో మాస్టర్ నేను బ్రతుకుతానో లేదో నాకు కరెక్ట్ తెలియదు ఇప్పుడు నేను పోయి తిని పడుకుంటాను బ్రతుకుతానో లేనో కూడా తెలియదు ఒక చిన్న ఒక్క చిన్న పంచ్ నేర్పియండి సో పంచార్ కిక్ ఒక్కటి నేర్పివ్వండి అంటాడు సో ఆ బాబు పట్టుదల చూసి మాస్టర్కి చాలా అనుకుంటాడు సో వి విల్ మేడ్ హిమ్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి ఒక కిక్ నేర్పిస్తాడు సో యూనివర్సల్ కిక్ ఒకటి ఏదైతే ఫస్ట్ కుంగ్ మనకి మార్షల్ ఆర్ట్స్లో స్టార్ట్ అవ్వాలో ఆ కిక్ నేర్పించి నీకు వీలైనంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి అంటాడు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆగకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు పడిపోతాడు సో తీసుకెళ్తారు ఫుడ్ పెట్టి ఒక వన్ వీక్ అయిన తర్వాత మన హీరో రెడీ అయ్యి బయటకు వస్తాడు సో ఐఎమ్ రెడీ మాస్టర్ మీరు నేర్పించిన ఏదైతే ఆ కిక్ ఉందో నేను దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతున్నాను సో దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ అదర్ స్టెప్స్ అంటాడు సో కెన్ యూ షో మీ అంటాడు చూపిస్తాడు చూపించగానే చెప్తాడు ఏంటి అంటే నువ్వు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ కాలేదు సో ఈరోజు మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తాడు ఆ రోజు కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డేకి వస్తాడు సో మాస్టర్ ఐ వాంట్ షో మీ అంటాడు పర్ఫెక్ట్ అవ్వడు అలా రెండు నెలలు అలానే చేస్తాడు చేసిన తర్వాత అప్పటి వరకు ఏమనుకుంటాడు అంటే బాబు నన్ను టెచ్ చేస్తున్నాడేమోలే సో నా పేషెన్స్ని టెచ్ చేస్తున్నాడు దాని తర్వాత ఐ కెన్ లైక్ నేర్పిస్తాడేమో అనే ఆలోచనతో ఉంటాడు సో టూ మంత్స్ తర్వాత ఇంకొక టూ మంత్స్ అవుతుంది ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మన హీరోకి అర్థమైపోతుంది సో నన్ను టెస్టింగ్ కాదు నన్ను నాకు అర్థమయ్యేలాగా చేస్తున్నాడు నా సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను ఓన్లీ వన్ హ్యాండ్తో ఉన్నాను నేను దీనికి సూటబుల్ కాదు అనే విషయాన్ని నాకు మాస్టర్ చెప్పాలనుకుంటున్నాడు సో నేను మాస్టర్తో మాట్లాడాలని డిసైడ్ అయ్యి మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు మాస్టర్ సో నాకు అర్థమైంది మాస్టర్ సో మీరు నాకు నేర్పించే ఉద్దేశం లేదు అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నేనేంటో నాకు చెప్పాలనుకున్నారు నేనేంటో నాకు అర్థమైంది మాస్టర్ నేను ఇంకా నేను నా కంట్రీ నా చైనాకి వెళ్ళిపోతాను సో టైం కూడా అయిపోయింది అని చెప్పేసి అంటాడు అన్న తర్వాత మాస్టర్ అంటాడు నేను నీకు లెస్సన్ చెప్పాలనుకోలేదు నేను నీకు వేరే ఏది చేయాలనుకోలేదు నేను నీకు ట్రైనింగ్ మాత్రమే ఇచ్చాను అంటాడు సో ఏమిచ్చారు మాస్టర్ మీరు నాకు ఓన్లీ ఒక కిక్క నేర్పించడమా అని చెప్పి మాస్టర్ అంటాడు సరే అమ్మా సో నేను ఇంకొక త్రీ డేస్ ఉండు నా దగ్గర త్రీ డేస్లో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆ ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి నేను నిన్ను తీసుకెళ్తాను సో నువ్వు నిజంగా సూటబులా కాదా అనేది నీకు చెప్తాను అని చెప్పేసి చెప్తాడు సో అప్పుడు నువ్వు కనుక నేను చెప్పినట్టు చేస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని టెక్నిక్స్ నీకు నేర్పిస్తాను నేను ఎవరికి నేర్పించని టెక్నిక్స్ కూడా నీకు నేర్పిస్తాను అంటాడు సో మన వాడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు సో త్రీ డేస్ తర్వాత సో ఏ చెప్పినా చేద్దాం సో నేను చావడానికి రెడీ అయ్యాయి దీనికోసం అలాంటిది ఈయన చెప్తే చేయకపోవడమా అని చెప్పేసి రెడీ అవుతాడు త్రీ డేస్ అవుతుంది సో పెద్ద కాంపిటీషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ సో దట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ వరల్డ్ వైడ్ కాంపిటీషన్ సో దేశ విదేశాల నుంచి చాలామంది వస్తారు సో మంచి మంచి లైక్ లైక్ యూనో ఫైటర్స్ వస్తారు సో చూస్తూ ఉంటాడు సో అందరు ఫైట్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో గెలిచిన వాళ్ళని ఆహ్లాదంతో ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ఓడిన వాళ్ళని బ్లడ్తో పోతూ ఉంటారు అయ్యో అనుకుంటూ ఉంటాడు మన హీరో అనుకుంటూ అనుకుంటూ ఉంటే ఫైట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరు చాలా హైట్ అండ్ పర్సనాలిటీస్తో ఉంటారు సో చూస్తాడు చూస్తూ 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 ఉంటే సో మాస్టర్ ఒక టైంలో చెప్తాడు సో నౌ యువర్ టర్న్ అంటాడు యువర్ టర్న్ అనగానే మనవాడు అనుకుంటాడు ఏంటి నా టర్న్ ఏంటి నేను రింగ్లోకి కూడవేంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు గో అంటాడు అయితే ఆపోజిట్లో ఉన్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ని గెలిచి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఓకే ఆ తీసుకునే పర్సన్తో ఈ పర్సన్ ఫైట్ చేయాలి సో చేయాలి అంటే ఈ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వడు సో గురువుగారు నన్ను డిసైడ్ అయినా సో మీరు నన్ను చంపాలని డిసైడ్ అయ్యారు సో నాకు నేర్పించే ఉద్దేశము లేదు అలా అని మీరు నాకు ఏదో ఒకటి చేద్దామని డిసైడ్ అయ్
మన పర్సన్ బిజ్జల దేవ జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే సో ఇక్కడ అది ఆపోజిట్ ఉన్న పర్సన్ నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఏ కామన్ మ్యాన్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ సో అండర్ ఎస్టిమేట్ చెయ్యరు సో చెయ్యకుండా ఖచ్చితంగా ఏదో క్వాలిటీ ఉండి ఉండాలి ఈ పర్సన్ దగ్గర సో ఈ పర్సన్ తో ఫైట్ చేసే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా ఫైట్ చేయాలి అని తను ఏదైతే టెక్నిక్స్ ఆపోజిట్ పర్సన్స్ వైజ్ గా ట్వంటీ మెంబర్ ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ ని ఓడించిన సేమ్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేసి ఆ పర్సన్ ని కొట్టేద్దామని చూస్తాడు సో కొడతాడు ఆల్రెడీ ఇంతమంది లెఫ్ట్ చేయి లేకపోతుండే లెఫ్ట్ చేయితో పాటు లెఫ్ట్ కన్ను కూడా పోతుంది కింద పడిపోతాడు మన హీరో పడిపోయిన తర్వాత గురుగారి దగ్గరికి వస్తారు సో మాస్టర్ నా కన్ను పోయింది ఆల్రెడీ నా చేతి పోయింది ఇంకెప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సో ఎట్లీస్ట్ ఇప్పుడన్నా ఎప్పటిని బయటకు వచ్చేస్తా నెవ్వర్ సో నువ్వు బయటికి రావాల్సిన పని లేదు నిన్ను నువ్వు ఒకసారి అర్థం చేసుకో ఈ ఆరు నెలలు నువ్వేం చేసినావు అనేది అర్థం చేసుకో అని చెప్పేసి అంటాడు సో అర్థమవుతుంది సో ఏంటి నా ఇంకో కన్ను కూడా పోతే నేను ఇంటికి పంపించిద్దామని ఫిక్స్ అయింది మాస్టర్ సరే ఎట్లీస్ట్ ఈ సిక్స్ మంత్స్లో నేర్చుకున్న ఏదైతే కిక్ ఉందో ఈ కిక్ని ఒక్కసారి ట్రై చేస్తే సరిపోదా అని ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించినప్పుడు సో ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎలాగున్న రైట్ కన్ను మీదనే ఫోకస్ చేస్తాడు ఎట్లీస్ట్ ఈ టైంలో నేను యూజ్ చేసే నా రైట్ లెగ్తో ప్రాపర్గా ఒక పంచ్ యూజ్ చేస్తా అని చెప్పి తన ఒక ప్రాపర్ కిక్ ఏదైతే బ్లాక్ స్పాట్ అంటాను ఇక్కడ ఆ స్పాట్లో పర్ఫెక్ట్ కిక్ కిక్ ఇస్తాడు ఆపోజిట్లో ఉన్న పర్సన్ కింద పడతాడు కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వన్ టూ మన హీరో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు లేస్తానని చంపేస్తాడు నా పని అయిపోయింది ఇంకా సో బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఆపోజిట్ పర్సన్ లేస్తాడా లేదా అనే దానికంటే ముందు తను ఇచ్చిన పంచ్ ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది తెలియదు ఈ పర్సన్ సో కౌంట్ డౌన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అందరూ వచ్చి జే జేలు కొడుతూ యు ఆర్ ద విన్నర్ యు ఆర్ ద వరల్డ్ విన్నర్ అని చెప్తా ఉంటారు సో చెప్పినప్పుడు సో అందరినీ చూస్తూ ఉంటాడు ఈజ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ నిజంగా నేను గెలిచానా వాడు ఎప్పుడు లేచి కొడతాడని భయపడతా ఉంటాడు ఈ పర్సన్ ఈ పర్సన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆ పర్సన్ లేసి నన్ను ఎప్పుడు కొడతాడు అని తను విన్ అయినట్టుగా తెలియదు సో ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది షీల్డ్ ఇస్తారు అక్కడే అదే రింగ్లో కూర్చొని ఉంటాడు సో అప్పుడు వాళ్ళ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి కాలకి నమస్కారం చేసి అడుగుతాడు ఏం జరిగింది గురువు గారు అని అడుగుతాడు సో మాస్టర్ గివెన్ ఆన్సర్ జస్ట్ యూ కెన్ షో ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ థింగ్ అంటాడు అందులో ఏముంటుంది అంటే ఐ ఫియర్ నాట్ ద మ్యాన్ హూ హ్యాస్ ప్రాక్టీస్ టెన్ థౌజండ్ కిక్స్ వన్స్ బట్ ఐ ఫియర్ హూ హ్యాస్ ప్రాక్టీస్ వన్ కిక్ టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ బై బ్రూస్ లీ సో అప్పుడు తనకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ సో ప్రాక్టీస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే సో దట్ ఈస్ వాట్ అంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ సో వేర్ యు ఆర్ వాట్ యు ఆర్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ డూ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఇన్నర్ సైడ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో డెఫినెట్గా మన ప్రాక్టీస్ అనేది అది ఈవెన్ అకౌంటింగ్ అయినా ఫినాన్స్ అయినా టెక్నాలజీ అయినా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా సరే ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే సక్సెస్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ యా వండర్ఫుల్ అండి సో ఇలాంటి మీరు కథలు చెప్పి పిల్లల్ని మోటివేట్ చేస్తారనమాట ఎస్ మేమ్ సో ఎందుకంటే పిల్లలకి బూస్టప్ లేకపోతే దే విల్ నాట్ సో కాలేజీలో ఉన్న స్టోరీస్ ఎక్కడికి వచ్చి మినర్ మేము మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది నిజంగా ఇవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అన్నామంటే డెఫినెట్ గా హీ కెన్ డూ ఇట్ వాళ్ళకి తెలియదు మేడం బయట నేర్చుకున్న థింగ్స్ లో చాలా వరకు తెలియని స్టూడెంట్స్ కి తెలియని విషయం ఏంటంటే అసలు వాళ్ళు ఏం చేయాలనే తెలియదు అది మనం ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగితే ఏ రంగంలోనైనా డెఫినెట్ గా సక్సెస్ ఉంటుంది అయితే ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఎడ్యుకేషన్ అకాడమిక్స్ టెక్నాలజీ శాప్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అకాడమిక్స్ అంటే అది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చదువు చదువు ఉంటే వచ్చేస్తుంది బట్ స్కిల్స్ అన్నవి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అన్నవి అవి ఒకటి బై బర్త్ రావాలి రెండోది బై ట్రైనింగ్ ద్వారా రావాలి అండ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ అన్నవి అది వేరే బాల్ గేమ్ అంటుంటారు అక్కడ అక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసే విధానం అక్కడ అక్కడ ప్యాటర్న్ అంత డిఫరెంట్ ఉంటుందని చెప్తుంటారు సో హౌ డూ యూ ట్రైన్ దెమ్ అండి ఇన్ దట్ ప్యాటర్న్ అండ్ అసలు ఎట్లా ఉంటాయి అక్కడ ఇంటర్వ్యూలు అండ్ వీళ్ళని మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఆ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడానికి సో బేసిక్గా ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ అనేది దే విల్ లైక్ యూనో చెక్ ఇన్ టు ఆల్ ఆస్పెక్ట్ ఒక సింగిల్ ఆస్పెక్ట్స్ని తీసుకుని జాబ్ ఇవ్వట్లేదు ఈ రోజుల్లో ఒక పర్సన్ నిజంగా ఎంతవరకు సూటబుల్ అనేది చూస్తున్నారు ఐ కెన్ సే మై ఎగ్జాంపుల్ మై కంపెనీలో నేను ఇంటర్వ్యూ
ఐ ఆమ్ లైక్ యునో ఐమ్ ఎ క్విక్ లెర్నర్ అని పెడతాడు so how you are a quick learner man adige adagagane so out of blank ayipothar just i am a quick learner so how i can select avani templates kadandi mottham templates unta kada resume templates avi teesi vala peru maarchu copy paste so ee copy paste ani brahman untunnaru vala ardham kavalsindi enti ante naaku em ochu adhe menchinchi nenu em capable unnanu adhe menchinchi nenu cheppe kali ippudu oka interview lo unnamu so definitely naaku ee questions raise avutayi self preparation manam cheskogaligithe we can give our best evaraithe best ivagalugutaro vallane select chestha okay so andukosam self preparation anedi chaala important oorikane job interview unnay ani tirigadam kaadu line lo nilichodam kaadu akadiki elle kante mundu na skill entha varaku undi nenu ela update avvali oka vela mi skill oka capability so self skill anedi eppudu kuda manam improve cheskuntune vastundi madam ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వైజన్ అయినా లేకపోతే గ్రామటికల్ థింగ్స్ అయినా లేకపోతే బెకాబులరీ అయినా మనం ఏది చూసుకున్నా సరే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ సో అది చేస్తే స్టూడెంట్స్కి చాలా యూజ్ ఉంటుంది మేడం అది వాళ్ళు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండా ఎక్కడా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు సో అందుకే మేడం కాన్వెంట్ టు కార్పొరేట్ దట్స్ ఇట్ సో ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ అవసరం లేదు చాలా మంది మన స్టూడెంట్సే ఉన్నారు మేము అలా ఎక్కడెక్కడి నుంచో వరంగల్ ఇప్పుడు మా ఒక కాలేజ్ ఉంది మేడం రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ అనేది వరంగల్ సో మీరు నమ్మరు ఇనీషియల్ గా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇట్స్ అర్ రాంగ్ బట్ వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా నాలెడ్జ్ ఇయ్యగలిగితే ఆని ముత్యాలు మేడం వెల్స్ ఫార్గో కంపెనీలో పదిహేను మంది హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు కాలేజ్ కాలేజ్ కి మా మా గురించి అందరికి అరే అక్కడికి వెళ్తే వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి అని బోర్డ్స్ పెట్టుకుంటారు యూఆర్ సచ్ హ్యాపీ మ్యాన్ సుధీర్ సో హ్యాపీ అంటే మీ మీ ఎస్వి ప్రొఫెషనల్స్ ద్వారా ఇంత మంది పిల్లలు ఇంత ట్రైన్ అయ్యి ఇలా ఇంత మంచి మంచి కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు మంచి మంచి ప్యాకేజీలు అదే మనకి పిల్లలకు బాగా చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ యూర్ ఫీలింగ్ సో నైస్ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఐ కెన్ సీ దట్ ఇన్ యువర్ ఐస్ అంటే దట్స్ అ స్పార్క్ థ్యాంక్ యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డేస్ ద హ్యాపీనెస్ కదండి అంతే అండ్ దట్ మ్యాటర్స్ యా సో వాట్ ఈస్ ద వే అహెడ్ అండి రోడ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్ రోడ్ ఏమేమి ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఇంకేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు దీని ఇంకా ఇప్పుడు ఒక దశాబ్దంలో ఇన్ని చేశారు టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లేన్ ఎస్వి ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా చూద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎలా చూపించాలనుకుంటున్నారు ఎస్ మ్యామ్ సో ఇప్పుడున్న స్టాఫ్ వరకు అయితే దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్స్ మ్యామ్ సో నేను ఓన్లీ క్రియేట్ చేసిన వాడిని మాత్రమే బట్ రియల్లీ రన్నింగ్ బై మై స్టాఫ్ అండ్ మై పార్ట్నర్స్ అనుకోండి మై బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అనుకోండి ఎవరైతే ఉన్నారో సో దే ఆర్ వెరీ లైక్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మీ సో సేమ్ వాట్ ఎవర్ ద అప్రోచ్ టిల్ నౌ ఈ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ రన్ చేసిన థింగ్స్ ఉన్నాయో ఇంకా నెక్స్ట్ మేజర్ ప్లాన్ బీటెక్ సైడ్ సో బీటెక్ వాళ్ళకి మనం ఆపర్చునిటీస్ కలిగించే విధంగా వాళ్ళకి రియాలిటీలో ఇలాంటి జాబ్స్ సో ఊరికి నేర్చుకున్నామా లేదా తెలియదు చాలా మందికి ఆ టూల్ ఏంటో కూడా తెలియదు నేర్చుకున్నాను సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయింది అంటాడు ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కట్టేస్తాడు సో బూడిదలో కూర్చున్న పని మీరు నిజంగా వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యేది మనం చేయగలిగితే మేడం సో అది నా థింగ్ మేము అది మీ డ్రీమ్ ఇప్పుడు ఎస్ ఎస్ నా నెక్స్ట్ థింగ్ లో అదొక మేజర్ థింగ్ ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఏదన్నా ఒక ఫిలాంత్రఫీ సైడ్ కూడా ఉందా అండి అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు కొన్ని కొన్ని ఆర్ఫనేజ్లు ఉండే పిల్లల్ని కూడా మేము ట్రైన్ చేస్తున్నామని అలా కాకుండా మీరు ఏమన్నా ఒక సపరేట్ కేటగిరీ ఒక కోటా ఏమైనా పెడుతున్నారా పేద విద్యార్థులకి ఎస్ శిక్షణ ఇవ్వటం అలాంటివి ఏమన్నా పేద విద్యార్థులు అలాగే టాలెంటెడ్ విద్యార్థులు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మేడం ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఈ ఐటీఎస్లో రన్ చేసిన దాని ప్రకారం నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది రియల్లీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా మేడం సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఒక సపరేట్ బ్యాచ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తాం ఈ బ్యాచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ జాబ్స్ రావాలి ఫీజు తర్వాత పే చేయండి శాలరీ వచ్చిన తర్వాత అలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ప్లాన్తో ఇప్పుడు పైప్ లైన్ లో ఉంది మ్యాక్స్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆన్వర్డ్స్ సో వన్స్ యూ గెట్ ఏ జాబ్ యూ కెన్ పే ఇట్ అచ్చా సో జాబ్ తర్వాతనే పే చేయండి ఇన్ని రోజులు జాబ్ కు ముందు పే చేయమన్నాము ఇప్పుడు ఒక సపరేట్ బ్యాచ్ ఏం చేస్తున్నామంటే మీకు జాబ్ రానివ్వండి హ్యాపీగా అప్పుడు పే చేయండి ఓకే సో ఈ థింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దానికి నేను ప్లాన్ లో ఉన్నాను మేము అంటే చాలా మంది వస్తారు డెఫినెట్ గా బట్ దాంట్లో కూడా ఒక రిటర్న్ టెస్ట్ పెడతాం ఒక బేసిక్ అప్రోచ్ అంటే ఎలా ఉంది ఈ పర్సన్ ది ఎందుకంటే అందరికి ఫ్రీ అని చెప్తే వాల్యూ కూడా ఉండదు ఫ్రీ అనే దానికి లేదు బట్ ఫ్రీనే బట్ కాకపోతే జాబ్ తర్వాత తీసుకుంటాం సో ఒక జెన్యున్ థింగ్ చేద్దాం అనేది ఆలోచిస్తున్నాట్ అయితే ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ సో ఇప్పుడు మీ ఆర్గనైజేషన్ కి పంచ్ లైన్ తంబు నైలు
ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఎట్లా జాబ్స్ తెప్పియాలి మెడిసిన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ హాస్పిటల్స్లో ప్లేస్ చేయాలి లేకపోతే ఇది కాకపోతే ఇంకా అట్ ద మోస్ట్ లా లేకపోతే సిఏ ఐసీడబ్ల్యూ ఇటువైపు ఎక్కువైపు ఉన్నాయి అంటే ఈ రెండు తర్వాత ఇంకా ఇవి నెక్స్ట్ లేకపోతే సివిల్ సర్వీసెస్ ఇక బీకామ్ బీబీఏల గురించి వాళ్ళ జాబుల గురించి ఐ థింక్ చాలా వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు ఇలాంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అసలు ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ చూస్తే చాలా మార్కెట్ ఉంది మనకు బయట ఎందుకోసం అంటే మేడం ఒక కామర్స్ చేసిన పర్సన్ ఒక చిన్న స్టూడియో నుంచి ఒక పెద్ద కంపెనీ వరకు అకౌంటెంట్ అవసరం అకౌంటెంట్ లేకుండా రోల్ లేదు మేము ఎందుకంటే ద మనీ ట్రాన్సాక్షన్ వుడ్ బి గోయింగ్ విత్ లైక్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ పీపుల్ సో మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో చూసుకోండి అకౌంటెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది క్వాలిటీ ఆఫ్ అకౌంటెంట్స్ లేదు మనం అందరం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ మీద ఆధారపడుతున్నాము నాట్ ఓన్లీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ బీకామ్ ఆల్సో అకౌంటెంట్ నేర్పించగలిగితే దే విల్ డూ కరెక్ట్ అంటే ప్రతి మీరు అన్నట్టు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ అది ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ అవ్వండి ఒక పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అవ్వండి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి అకౌంటెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది లేకుండా మనకి కంపెనీ రన్ అవ్వదు కంపెనీ రన్ అవ్వదు అండ్ ఇంకోటి మనకు మార్కెట్లో మీరు చెప్పినట్టయితే టెక్నాలజీ ఈరోజు లైక్ ఈరోజు మార్కెట్ ఉంది రేపు మార్కెట్ లేదు అని చెప్తాం సో అంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ వీ కెన్ సే లైక్ రిసీషన్ వచ్చింది మార్కెట్లో జాబ్స్ లేవని చెప్తారు బట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ అలా కాదు మేడం కంపెనీ ప్రాఫిట్లో ఉండని కంపెనీ లాస్లో ఉండని ఎలా అయినా ఉండని ఖచ్చితంగా వీ పీపుల్ కావాలి సో అందుకే ఎప్పుడు ఎవ్వర్ గ్రీ సో చాలా కంపెనీస్ ఎలా రన్ అవుతున్నాయంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధీర్ గారు వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఎస్వి ప్రొఫెషనల్స్ ఇంకా అసలు మర్చిపోయాను అడగటం ఎస్వి అంటే ఏంటండి అసలు ఫస్ట్ ఇది అడుగుదాం అనుకున్నాను నేను ఎస్వి అంటే దాని షార్ట్ ఫామా లేకపోతే అది ఓకే పెట్టారా శ్రీ వెంకటేశ్వర శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆయన పేరు మీదనే స్టార్ట్ చేసా ఓకే సో అలా గోయింగ్ ఆన్ ఓకే సో మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఎస్వి ప్రొఫెషనల్స్ టీమ్ని కానీ మిమ్మల్ని కానీ అప్రోచ్ అయ్యి మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్రోల్ అవ్వాలి అంటే అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరిని కలవాలి ఎక్కడ కాంటాక్ట్ చేయాలి ఏమైనా అంటే మీ వెబ్సైట్ లాంటిది ఏమన్నా ఉందా సో దట్ మనకి మనకి వెబ్సైట్ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఆల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ మనకి ఫేస్బుక్ గూగుల్ యాడింగ్స్ అన్ని రన్ అవుతుంటాయి మేము అన్ని ఎస్వి ప్రొఫెషనల్స్ అన్ని ఎస్వి ప్రొఫెషనల్ జస్ట్ దే కెన్ గూగుల్ ఇట్ ఎస్వి ప్రొఫెషనల్ అని కొట్టా కానీ మన హిస్టరీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది సో మన గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏంటి అసలు మనం ఏంటి వాట్ వీ విల్ డూ అండ్ వాట్ వీ డన్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఆల్ థింగ్స్ మనం కవర్ చేయొచ్చు సో మీరు అంత సోషల్ మీడియాలో కూడా ఉన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ మొత్తం అన్ని ఆల్ అన్నిట్లో ఉన్నాం ఓకే సో అందులోనే మీ మెయిల్ ఐడీస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీ వాట్సాప్ నెంబర్ అన్ని ఉంటాయి ఎస్ మ్యామ్ అన్ని ఉంటాయి ఓ సూపర్ ఎస్ మ్యామ్ very good sir thank you so much for your time thank you man. thank you so amazing much amazing talking to you your time also yeah. so really endukante prema gar ante ne stars celebrities so maalante entrepreneurs ni meeru encourage chestunnanke really appreciate ma'am so because me time efforts everything so because i know so really i'm thanks ma'am thank you so no, much no we need and endukante mee laanti vaalla stories meeru chese panulla gurinchi 100% janalaku telavali endukante మీ వల్ల ఎంతో మంది జీవితాలు బాగుపడతాయి ఎంతో మందికి జీవనాభృతి దొరుకుతుంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నీడెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నా ఆర్గనైజేషన్ అంటే నా ప్రేమాది జర్నలిస్ట్ ద్వారా నేను కేవలం సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూసే కాదండి మీలాంటి ఆంటర్ప్రీనర్స్ మీలాంటి విజనరీస్ మీలాంటి మంచి మంచి పనులు చేసే వాళ్ళని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేయటం అన్నది నా బాధ్యత అది మంచి పని చేద్దాం ఉంటుంది కదా సో చాలా మంది ద థింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో ఎవ్రీ సెకండ్ ఈజ్ మనకి వాల్యుబుల్ అనే థింగ్స్ నడుస్తున్నారు సో రియల్లీ మీరు ఇచ్చిన టైమ్ అండ్ మీరు ఇచ్చిన సపోర్ట్ సో డెఫినెట్ గా ఇది సో మచ్ సుధీ గారు విష్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ ప్రవీణ్ ఐఎమ్ బై పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్పీ ప్రొఫెషనల్స్ వై వీ వాంట్ టు ఆప్ట్ ఫర్ ద ఎస్పీ ప్రొఫెషనల్స్ మన దగ్గర రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ తోటి మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో రీసెంట్ గా మనకి ఐబిఎం డెలాయిట్ కాగ్నియంట్ జెన్పాక్ట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ లో మనం ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో వచ్చి డెమోస్ వినండి విన్న తర్వాతనే మీ డిసిషన్ తీసుకోండి మై సెల్ఫ్ కొండారెడ్డి ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్టనర్ ఇన్ ఎస్వి ప్రొఫెషనల్స్ హియర్ వీ కెన్ టీచ్ ద ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ఫినాన్స్ ఫర్ ఆల్ యాక్స్పెక్ట్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ సైడ్ అకౌంట్స్ పేబుల్
cover it here. People come for the rural background in AP and Telangana. Here we can give the training on communication aspects as well. What is the course which I take at SV? The name of the course is Employability Skills and Personality Development Training. And these are the topics that will be covered in, in my course. And it, it won't be ideally people who have already attended might know this. It won't be boring type of uh, course. It will be a lot of fun uh, games a lot of activities and you will enjoy each and every second of my course. The duration of the course will be 22 working days and depending on the strength, if the strength is 15, the course will be for daily one and a half hours. If the strength is 20, I take the classes for two hours. So once the course starts, you will ideally wait for the next day's class. I think you got all the information already needed about SP professionals. But even I want to just share small information more as we are into consulting part. So we request everyone, any field of background to walk into SV professionals to build your career for any kind of suggestions or placements. Either it might be into IT industry or accounts and finance industry or HR industry or marketing industry. Anything you can walk in and take all the information you need and be a successful person. I want to share my experience with joining with SV. Recently, I have completed two and a half months of training with SV Professional and got in one of the top MNC companies with a good package. And here you are going to train under the circumstances of Sudhir Reddy sir, who is from Deloitte, and Konda Reddy sir, who is from Tech Mahindra, Pravin sir from Wipro. And here you are going to learn from basics to standards in accounts and finance. Not only that, learn communication skills under Abid Ali sir. So I recommend you all to join SV Professionals and get placed in top MNC company.